हेलो फ्रेंड्स हाउ आर यू टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एन सी ज्योग्राफी सिक्स क्लास चैप्टर फिफ्थ आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन की तो बात बात की है अगर आपको कंटेंट अच्छा लगेगा तो वो अपने आप ही कर लेंगे तो एन की बात करते हैं तो हमें यू पी याद आ जाते हैं कि यू पी जो होता है वो एन सी पढ़ता है ऐसा नहीं है आज की डेट में कंपटीशन इतना बढ़ चुका है कि सिंपल साधारण पब्लिकेशन की किताब को पढ़ने से आपका एग्जाम पास नहीं हो पाएगा जब तक आप उस बेस को अच्छे से नहीं जानेंगे तो बड़े बेसिकली क्वेश्चन आते हैं जिनको विदाउट कंसेप्ट आप क्लियर नहीं कर पाएंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर होना भी जरूरी है तो बात करते हैं जो कुछ बीते एग्जामों में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जा चुके हैं आप बड़ा अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या है एन आपके लिए तो देखते हैं लिथोस्फेयर द सोलिड पोर्सन ऑफ द अर्थ होन विच वी लिव इज कॉल्ड द लिथोस्फेयर एटमोसफियर द गैसियस लेयर दैट सराउंड द अर्थ इज द एटमोसफियर तो आपने देखा लिथोस्फियर क्या है पृथ्वी की भूपर पट्टी है सथल मंडल कहलाती है और वायुमंडल क्या है पृथ्वी के चारों तरफ एक गैसी आवरण है जो पृथ्वी से गुरुत्वाकर्षण बल के कारण लिपटा हुआ है फिर बात करते हैं हाइड्रोस्फेयर तो जो हाइड्रोस्फेयर कंप्रोमाइज वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म दैट इज आइस वाटर एंड वाटर वेपो बायोस्फेयर बायोस्फेयर इज नैरो जोन वेहर वी फाइंड लैंड वाटर एयर टुगेदर तो आपने देखा बायोस्फेयर जहाँ पृथ्वी पानी और वायु होती है तो वो बायोस्फेयर बनाती है लिथोस्फेयर द सोलिड पोर्सन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द लिथोस्फेयर अब बात करते हैं कॉन्टिनेंट और ओशन बेसिन तो कॉन्टिनेंट क्या है महासागर महाद्वीप कौन कौन से हैं वो देखते हैं तो यहाँ पर आप मैप में देख पा रहे हैं सात महाद्वीप हैं हमारे और पाँच महासागर हैं तो येलो कलर में आप एशिया देख पा रहे हैं यहाँ नीचे अफ्रीका देख पा रहे हैं जिसमें से तीनों रेखाएं गुजरती हैं जहाँ सहारा मरुस्थल होता है ऊपर वायलेट कलर में यूरोप देख पा रहे हैं नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका और नीचे सफेद है जो अंटार्कटिका बर्फ से ढका हुआ है और ऑस्ट्रेलिया तो ये बड़े अच्छे तरीके से याद करने का तरीका है हमारे पास तो आपको फोर बनाना है या आप कह सकते हैं जो आइसक्रीम खाते हैं सॉफ्ट बनाना है और उससे कभी भी आप जिंदगी में कभी भी नहीं भूलेंगे कि महाद्वीप आकार के अनुसार और कहाँ कहाँ पर क्या पोजीशन है तो आइए देखते हैं एक वी बनाएंगे जो दो रेखाओं को टच करता होगा भूमध्य रेखा और मकर रेखा को इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन को तो ये साउथ अमेरिका के लिए है दूसरा वी देखेंगे जो नॉर्थ अमेरिका के लिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को क्रॉस करता है कर्क रेखा को टच करता है एक तीसरा वी बनाएंगे तीनों रेखाओं को टच करते हुए ट्रॉपिक कैंसर इक्वेटर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तो एक वी बनाया आपने यहाँ पर तीनों रेखाओं को टच करते हुए एक वी बनाएंगे इंडिया के लिए छोटा सा कर्क रेखा को टच करते हुए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को अब आइसक्रीम की बात करते हैं तो आइसक्रीम अपने वाला है तो ज्यादा रखेंगे दूसरा है तो कम रखेंगे तो यहाँ देखेंगे ये ऑस्ट्रेलिया नजर आ रहा है ऑस्ट्रेलिया के लिए जीरो बना देंगे और नीचे बर्फ से ढका हुआ सफेद अंटार्कटिका जो नजर आ रहा है आपको तो बात करते हैं आकार के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है तो नंबर एक की बात करते हैं तो नंबर एक पे कौन सा है तो यहाँ देख पा रहे हैं नंबर एक पे आपका एशिया है नंबर दो पे अफ्रीका है जिसमें से तीनों प्रमुख रेखाएं गुजरती हैं नंबर तीन पे उत्तरी अमेरिका है नंबर चार पे दक्षिणी अमेरिका है और पांचवें नंबर पे अंटार्कटिका है जो बर्फ से ढका हुआ है छठे नंबर पे यूरोप है और सातवें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक एशिया दो अफ्रीका तीन उत्तरी अमेरिका चार दक्षिणी अमेरिका पांच अंटार्कटिका छ यूरोप सात ऑस्ट्रेलिया तो ये तो महाद्वीपों की बात हुई अब बात करते हैं महासागर कौन कौन से हैं तो यहाँ पर महासागर देख पा रहे हैं पांच महासागर मिलेंगे आपको तो सबसे बड़ा महासागर जो है नंबर एक पेसिफिक ओशन नंबर दो अटलांटिक ओशियन है नंबर तीन इंडियन ओशियन है नंबर चार सदरन ओशियन और नंबर पाँच पे आर्कटिक ओशियन है तो ये भी याद करने का तरीका बड़ा आसान है एक दो तीन नीचे चार है ऊपर पाँच है ऊपर पानी कम नजर आ रहा है नीचे पानी ज़्यादा नजर आ रहा है तो चौथे नंबर पे कौन होगा सदरन ओशियन होगा अब इनकी सेप की बात करते हैं तो सेप पूछ लेता है एग्जाम में कि किस महासागर की सेप कैसी है तो जब आप यहाँ देखेंगे तो ये आपको सेमी सर्कल नजर आ रहा है सेमी सर्कल नजर आ रहा है तो पृथ्वी गोल है ग्लोब पर बनाई गई है तो जब सेमी सर्कल सेमी सर्कल आपस में मिलेगा 
तो सर्कल की शेप में कौन सा ओशियन है पेसिफिक ओशियन है और जो सबसे डीपेस्ट ओशियन भी है फिर बात करते हैं दूसरे नंबर का महासागर है जो अटलांटिक महासागर ये एस शेप में है तो एस शेप में कौन सा महासागर है अटलांटिक महासागर है और जो इंडियन ओशियन है इंडियन ओशियन आपका ट्रेंगल की शेप में है किस शेप में है ट्रेंगल या कई बार एम की शेप में भी बोल दिया जाता है तो ट्रेंगल की शेप में कौन सा है इंडियन ओशियन है और एक ऐसा महासागर जो किसी देश के नाम पर नाम रखा गया है वो क्या है इंडियन ओशियन है तो आपने देखा सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर इसे पैसा की ट्रिक से भी याद कर सकते हैं आप गाना सुना होगा आपने पैसा पैसा क्यों करती है तो पी से बना आपका पेसिफिक ए से बना एटलांटिक आई से बना इंडियन और एस से बना सदरन जिसे अंटार्कटिक ओशन भी बोल देते हैं और ए से बना आर्कटिक तो यहाँ पर आपने देखा महासागर महाद्वीप तो सात महाद्वीप हैं पांच महासागर हैं अब बात करते हैं इनकी डिटेल में पढ़ते हैं यहाँ पर देखते हैं एशिया की बात करते हैं तो एशिया में जो माउंटेन है कौन कौन से हैं तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आप हिमालय देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको नजर आ रहा है हिमालय और यूराल माउंटेन जो है यूरोप और एशिया को अलग कर रहा है यूरोप और एशिया को अलग कर रहा है और यूरोप प्लस एशिया यूरेशिया कहलाता है और अफ्रीका में चलते हैं तो दूसरे नंबर पे अफ्रीका पे यहाँ पर आपको माउंटेन नजर आ रहा है इटलस माउंटेन और यहाँ पर नजर आ रहा है आपको नील नदी जो विश्व की सबसे लंबी नदी है जो मेडिटेरियन सी में गिरती है और यहाँ पर जो आप देख पाएंगे सहारा मरुस्थल है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल चौरासी लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वेयर क्षेत्र है इसका फिर बात करते हैं उत्तरी अमेरिका में आप रॉकी माउंटेन नजर आ रहा है तो उत्तरी अमेरिका में कौन सा माउंटेन है रॉकी माउंटेन है दक्षिणी अमेरिका में एंडीज माउंटेन है जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और यहाँ पर नजर आ रहा है आपको अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी जिसकी एक हजार के करीब सहायक नदियां हैं और इसी की सहायक नदी कैरी पर एंजिल जलप्रपात है तो ऑस्ट्रेलिया में देखते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी हिस्से पर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज माउंटेन है और यूरोप में यूराल तो देखा था आपने एशिया और यूरोप को अलग करता था और आल्प्स यहाँ पर नजर आ रहा है तो आपने यहाँ पर देखा कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट के अंदर जो पर्वत देखे तो उत्तरी अमेरिका में एक पर्वत और रह गया एपलेंसियन माउंटेन है जो नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न साइड में है तो यहाँ पर आपने इनको कंप्लीट देखा आगे देखते हैं तो क्वेश्चन देखेंगे कई बार डायरेक्टली आ जाता है किस महाद्वीप के बीचों बीच कौन सी रेखा गुजरती है तो यहाँ देखेंगे आप दक्षिणी अमेरिका में मकर रेखा और भूमध्य रेखा सिर्फ दो रेखाएं गुजरती हैं उत्तरी अमेरिका के बीच से कर्क रेखा गुजरती है अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जिसके बीच से तीनों प्रमुख रेखाएं कर्क रेखा भूमध्य रेखा मकर रेखा गुजरती है और फिर बात करते हैं भारत में से कौन सी रेखा गुजरती है भारत में से कर्क रेखा गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जैसे भारत के बीच से गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऐसे ही ट्रॉपिक ऑफ कैपिकोन गुजरती है ऑस्ट्रेलिया से तो ऑस्ट्रेलिया के बीच से गुजरती है मकर रेखा तो आप यहाँ पर कॉन्टिनेंट देख पा रहे हैं कौन सा किस आकार का और कितने नंबर का है वो जान चुके हैं तो बात करते हैं आगे चलते हैं कॉन्टिनेंट जो हमने अभी बात की सात महाद्वीप हैं तो जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट अठासी अड़तालीस मीटर हाइट बताई है इसकी और द ग्रेटेस्ट जो डीपेस्ट ट्रेंच भी है वो ग्यारह हजार बाईस मीटर है वो आपका पेसिफिक क्वेश्चन हमने जो पढ़ा था उसमें था तो माउंट एवरेस्ट के बारे में कुछ पॉइंट नोट कर लेते हैं क्या क्या बताए जा रहे हैं यहाँ पर एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड का है जो एंड तेंजिंग नॉर्वे का है तेंजिंग नॉर्वे जो शेरपा इंडिया वर द फर्स्ट मैन टू क्लेम द हाइस्ट माउंटेन पीक तो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई भी सबसे पहले किस किस ने की है एडमंड हिलेरी है एडमंड हिलेरी कहाँ का है ये न्यूजीलैंड है दूसरे पे तेंजिंग कहाँ का है नॉर्वे का है और शेरपा कहाँ है इंडिया है और उसके बाद बात करते हैं उनतीस मई उन्नीस सौ तिरपन को जो इन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह हासिल किया था जूको ताबी जापान की पहली महिला है जूको ताबी जापान की पहली महिला जिसने माउंट एवरेस्ट पर उन्नीस सौ पचहत्तर में फतेह हासिल कर ली थी उसके बाद बात करते हैं इंडिया की कौन सी महिला थी जो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर पहुंची थी वो बछेंद्री पाल थी तेईस मई उन्नीस चुरासी को अब आपने हमें अभी भी पढ़े थे कॉन्टिनेंट तो कॉन्टिनेंट कितने थे सेवन मेजर कॉन्टिनेंट थे 
तो उसमें से एशिया पहले नंबर पे था तो जो एशिया आप देख पा रहे थे वहाँ पर आइसक्रीम रखा हुआ था वी छोटा वी बनाया था लेकिन आइसक्रीम आपने ज़्यादा रखा था क्योंकि आइस कौन सा था अपना इंडिया था बात करते हैं कॉन्टिनेंट जो ईस्टर्न हेमिसफेयर में पड़ता है ये और इसमें से तीनों प्रमुख रेखाएं यहाँ पर लिखी हुई नजर आ रही हैं आपको और यूरोप प्लस एशिया यूरेशिया कहलाता है बात करते हैं यूरोप की यूरोप के बीच में से कोई रेखा नहीं गुजरती थी उन तो जो तीन मेन रेखाएं थी करक मकर और भूमध्य वहाँ से कौन सी गुजरता है आर्कटिक सर्कल गुजरता है जो साढ़े उत्तरी अक्षांश है बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप की तो अफ्रीका महाद्वीप के बीच से तीनों प्रमुख रेखाएं गुजर रही हैं और जहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल भी है अब बात करते हैं उत्तरी अमेरिका की उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जो अलग कर रहा था वो इस्थमस पनामा इस्थमस था या पनामा नहर है जो अलग करती है तो उसके बाद आता है साउथ अफ्रीका सॉरी साउथ अमेरिका तो साउथ अमेरिका में हमने देखा था जो एंडीज माउंटेन श्रृंखला था जो सबसे विश्व का सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला था ऑस्ट्रेलिया में देखा था आपने और ऑस्ट्रेलिया को इट इज कॉल्ड एन आइलैंड कॉन्टिनेंट तो एक द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है कौन से महाद्वीप को ऑस्ट्रेलिया को तो आइए बात करते हैं यहाँ स्तमस और स्ट्रेट स्तमस को क्या बोलते हैं हिंदी में जलडमरू और स्ट्रेट को क्या बोलते हैं जल संधि तो देखते हैं उनमें अंतर क्या होता है यहाँ देख पा रहे हैं आप इंडिया का मैप है और नीचे श्रीलंका है तो यहाँ पर स्ट्रेट नजर आएगी आपको स्ट्रेट है जो इंडिया और श्रीलंका को अलग करती है पाक स्ट्रेट है तो पाक स्ट्रेट इंडिया और श्रीलंका को अलग करता है ए स्ट्रेट इज ए नैरो पासज ऑफ वाटर कनेक्टिंग टू लार्ज वाटर बॉडीज लाइक सी एट ओशियन तो आपने देखा स्ट्रेट किसे कहते हैं अब बात करते हैं इस्थमस जो अभी मैप में देखा था आपने नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जो अलग करती है पनामा नहर है तो उसे इस्थमस बोला गया है जलडमरू इस्थमस होता क्या है ए नैरो स्ट्रीप ऑफ लैंड ज्वाइनिंग टू लैंड मासिज तो जो दो जमीनों को जोड़ती है एक स्ट्रीप होती है वो होती तो स्टेट जैसी है लेकिन थोड़ा सा जो आप देखेंगे जो सेप बनाएगा वो जलडमरू जैसा बनाएगा तो इस्थमस कहलाता है तो पनामा इस्थमस क्या कर रहा है नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से अलग कर रहा है तो आपने देखा स्टेट और इस्थमस में अंतर देखा अंटार्कटिका आपने देखा था बर्फ से ढका हुआ था पांचवें नंबर का महाद्वीप था तो वहां पर भारत ने अपने अभियान भेजे हैं कौन कौन से अभियान भेजे हैं तो जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैत्री दक्षिणी गंगोत्री और अभी 2012 में भेजा था भारती नाम का तो अंटार्कटिका पर भेजे गए भारत के अभियान तो इसके बाद बात करते हैं जलमंडल तो पृथ्वी पर जो जलमंडल है वो इकहत्तर प्रतिशत है और उनतीस प्रतिशत क्या है जमीन है तो सथल मंडल है तो ये कई बार पेपर में पूछता है पृथ्वी पर जलमंडल कितना है इकहत्तर प्रतिशत है तो पृथ्वी पर जलमंडल इकहत्तर प्रतिशत और सथल मंडल उनतीस प्रतिशत तो यहाँ पर जो जल देख पा रहे हैं आप जो पृथ्वी पर जल है वो उसका सतानवे पॉइंट दो प्रतिशत महासागरों में मिलता है और जो शुद्ध पानी फ्रेश वाटर है वो सिर्फ आपका जीरो पॉइंट तीन प्रतिशत ही पाया जाता है तो जीरो पॉइंट तीन प्रतिशत से एक और याद आया होगा आपको क्या याद आया है सी ओ टू कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ऑक्सीजन की मात्रा या नाइट्रोजन की मात्रा जब आप एटमोसफियर ऑफ लेयर में पढ़ते हैं तो वहाँ पर सी की मात्रा कितनी नजर आती है जीरो पॉइंट जीरो तीन प्रतिशत तो उतनी ही मात्रा का पानी आपके यहाँ पर शुद्ध पानी पाया जाता है और जो आइस सीट या ग्राउंड वाटर के रूप में नजर आता है वो है आपका दो पॉइंट आठ प्रतिशत या दो पॉइंट सतर प्रतिशत अब इसके बाद बात करते हैं ओशन ओशन कितने प्रकार के हैं आपके पांच प्रकार के थे महासागर जो आप पढ़ चुके हैं पहले उनके नाम भी जानते हैं कौन कौन से थे तो उनके नाम कौन कौन से थे फाइव मेजर कौन ओशियन पैसिफिक ओशियन अटलांटिक ओशियन इंडियन ओशियन द सदरन ओशियन एंड आर्कटिक ओशियन तो पैसिफिक ओशियन इज ऑलमोस्ट सर्कुलर से बता चुके हैं आपको ठीक है अब बात करते हैं अटलांटिक ओशियन तो एस सेप में है ये भी आप पहले पढ़ चुके हैं ठीक है तो इसके बाद बात करते हैं एटमोसफियर एटमोसफियर क्या है वट इज द एटमोसफियर तो एनुअल ऑफ एफ एयर सराउंडिंग अर्थ इज कॉल्ड एटमोसफियर तो वायुमंडल के चारों तरफ गैसी आवरण है जो 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है तो उसमें देखते हैं ऑक्सीजन नाइट्रोजन या सी की मात्रा तो आप देखते हैं सबसे ज़्यादा गैस कौन सी मिलती है उसमें नाइट्रोजन मिलती है अठहत्तर प्रतिशत ऑक्सीजन मिलती है इक्कीस प्रतिशत और बाकी बच गई आपकी ऑर्गन ऑर्गन आती है जीरो पॉइंट तिरानवे प्रतिशत 
और सी ओ टू आती है जीरो पॉइंट जीरो तीन प्रतिशत जितना आपकी पृथ्वी पर फ्रेश वाटर है सेम वही नजर आएगा आपको यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एटमोसफियर तो एटमोसफियर को फाइव लेयर में डिवाइड किया गया है तो जो यहाँ पर आप लेयर देख पा रहे हैं तो सबसे नीचे वाली लेयर है ट्रोपोस्फेयर है तो इसे थिएटर ऑफ क्लाउड भी कहा जाता है ऑल वेदर एक्टिविटी लाइक थंडरिंग स्टोरिम विल हैपन देयर और उसके बाद बात करते हैं स्टेटोस्फेयर समताप मंडल तापमान समान रहता है इजी टू ट्रेवल एयरक्राफ्ट और फिर उसके बाद आता है मैसोस्पेयर मैसोस्पेयर मेटोस्पेयर या माइनस टेम्परेचर के लिए जाना जाता है फिर बात करते हैं थर्मोस्पेयर जिसे आइनोस्फेयर भी कहा जाता है जिसमें आपके सेटेलाइट पाए जाते हैं और फिर लास्ट में है एक्सोस्पेयर तो आपने देखा पृथ्वी पर मौसमी घटनाएं जो होती हैं किसमें होती हैं अक्सो मंडल में ट्रोपोस्पेयर में तापमान लगभग समान रहता है किस में रहता है स्टेटोस्पेयर में फिर माइनस में एम है तो मेसोस्पेयर में एम है तो मेसोस्पेयर में माइनस टेम्परेचर माइनस हंड्रेड डिग्री तक चला जाता है द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमोसफियर कहलाती है तो ये बाकी अगले चैप्टर में जो आएगा आपका एटमोसफियर लेयर उसमें अच्छे से डिफाइन करेंगे अभी तो आप सिर्फ ये जान लो कि लेयर कौन कौन सा है पांच लेयर हैं ट्रोपोस्पेयर स्टेटोस्पेयर मेसोस्पेयर थर्मोस्पेयर जिसे आइनोस्फेयर भी कहा जाता है और एक्सोस्पेयर तो इसी के साथ दोस्तों आपने देखा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है तो इसमें आपने आशा है कि अच्छे से पढ़ा होगा आपको अच्छा लगा होगा तो आगे से हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहेंगे कृपया आप हमें हमारा साथ देते रहिएगा वीडियो को लाइक करते रहिएगा सब्सक्राइब करते रहिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दो अब तो दबा दो भाई क्योंकि आप देख चुके हैं कंटेंट अच्छा लगा होगा आशा करता हूँ तो इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों